உலக அளவில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணிலடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸுக்காக அஞ்சலி பிரவீணா தமிழகத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்றுடன் நிறைவு பெற்றது தமிழகத்தில் வரும் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது இந்த பதவிகளுக்கு போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று மாலை மூன்று மணியுடன் நிறைவடைந்தது கடைசி நாளன்று ஏராளமானோர் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர் இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் தொடர்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை திமுக தொடர்ந்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு முறையாக கடைபிடிக்கப்படவில்லை என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி வார்டு வரையறை இடஒதுக்கீடு போன்றவை முறையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் ஜனவரி ஆறாம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் முதல் கூட்டம் ஜனவரி ஆறாம் தேதி தொடங்க உள்ளது ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையுடன் தொடங்க உள்ளது பின்னர் பேரவைத் தலைவர் தனபால் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது பற்றி முடிவு செய்யும் என தெரிகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் பாரதிய ஜனதா எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்கார் குற்றவாளி என தில்லி திஸ் அசாரி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் தில்லி திஸ் அசாரி நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி தீர்ப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி வழக்கில் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இதில் சிறுமியை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது உறுதியாக இருப்பதாக நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது தண்டனை விவரத்தை நீதிமன்றம் இன்று அறிவிக்கும் என்றும் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற நான்காம் கட்ட சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பதினைந்து தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள எண்பத்தி ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஐந்து கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது நான்காம் கட்டமாக பதினைந்து தொகுதிகளில் நேற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது பகோதர் ஜாமுவா தும்ரி உள்ளிட்ட ஐந்து தொகுதிகளில் பிற்பகல் மூன்று மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது மீதம் உள்ள பத்து தொகுதிகளில் மாலை ஐந்து மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது மாலை ஐந்து மணி வரை அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்களை போலீசார் தாக்க முயன்றதால் பரபரப்பு நிலவியது தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக மாணவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோ அருகே உள்ள நட்வா கல்லூரியில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர் அப்போது அவர்களை தடுக்கும் வகையில் கல்லூரி வளாகத்திற்கு வெளியே போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக அமைதியான முறையில் போராடுபவர்களுக்கு தனது ஆதரவு உண்டு என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி குடியுரிமை சட்டம் குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவை பாசிஸ்டுகளால் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட ஆயுதங்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் மோசமான ஆயுதங்களை எதிர்த்து சத்தியாகிரக வழியில் போராடுபவர்களுக்கு தனது ஆதரவு உண்டு என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்ப பெறும் வரை தங்களது போராட்டம் தொடரும் என மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற கண்டன பேரணியின் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் திரும்ப பெறப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என கூறினார் இந்தியா நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமானது என குறிப்பிட்டார் பாரதிய ஜனதாவினர் மட்டுமே நாட்டில் இருக்க வேண்டும் என விரும்புவதாகவும் அவர்களின் எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்றும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பும் கண்டன கூட்டங்களும் அரசியலமைப்புக்கு விரோதமானது என்று மேற்கு வங்க ஆளுநர் ஜெகதீப் தான்கர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ஆளுநர் ஜெகதீப் நாட்டின் சட்டத்திற்கு எதிராக முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் போராட்டம் நடத்துவது சரியல்ல என கூறியுள்ளார் மத்திய அரசின் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்தை கண்டித்து திருவனந்தபுரத்தில் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்றது திருவனந்தபுரம் தியாகிகள் நினைவிடம் அருகே நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் திருத்தப்பட்
குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் துரதிருஷ்டவசமானவை என்று அவை வருத்தம் அளிப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்த நிலையில் இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் விவாதங்கள் கருத்து பரிமாற்றங்கள் எல்லாம் ஜனநாயகத்திற்கு தேவையானதுதான் என்றாலும் பொது சொத்திற்கோ இயல்பு வாழ்க்கைக்கோ அவை தடையாக இருக்கக்கூடாது என குறிப்பிட்டார் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உத்தரவு ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது அதில் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தும் செயல்களை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது என கூறப்பட்டுள்ளது வன்முறையை தூண்டும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்களை பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி சார்பிலும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணாக இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது வங்கதேசம் தனிநாட்டை உருவாக்க பாகிஸ்தானை இந்திய ராணுவம் வீழ்த்திய தினமாக விஜய் திவஸ் நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் போரில் உயிர் நீத்த இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தினார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் விஜய் திவஸ் தினத்தை ஒட்டி வீரர்களின் துணிச்சல் மற்றும் வீரத்துக்கு தான் மரியாதை செலுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் படை வீரர்கள் உருவாக்கிய வரலாறு பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் எனவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் வறுமை கோட்டின் கீழ் உள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் அரிம அமைப்பின் தெற்காசிய மாநாடு சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்றது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் கிராம மக்களின் முன்னேற்றமே நாட்டின் முன்னேற்றம் என தெரிவித்தார் கிராமப்புறங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என அரிமா சங்கங்களுக்கு கோரிக்கை விடுப்பதாகவும் துணை முதலமைச்சர் கூறினார் ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்குவது சந்தேகம் என்றும் அவரது நடவடிக்கைகள் சந்தேகமாகவே இருப்பதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராயபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக கார்பரேட் நிறுவனம் போன்று செயல்படுவதாகவும் தேர்தல் என்ற சொல்லே திமுகவுக்கு பிடிக்காது என்றும் கூறினார் மக்களின் நாடி துடிப்பை அறிந்தவரே உண்மையான தலைவர் என குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுகவை மீறிய சக்தி எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை சந்திக்க தைரியமில்லாமல் திமுகவினர் தேர்தல் ஆணையத்தை மிரட்டுவதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தவிடக்கூடாது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டதாக குற்றம் சாட்டினார் திமுக தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் சட்டத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் செயல்படவில்லை என முன்னாள் அமைச்சரும் திருக்கோவிலூர் எம்எல்ஏவுமான பொன்முடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் அப்போது அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தன்னுடன் நேருக்கு நேர் விவாதம் நடத்த தயாரா என பொன்முடி கேள்வி எழுப்பினார் இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தலைமை தளபதியாக மனோஜ் மொகுந்த் நரவேனே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தற்போதைய ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத்தின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி முடிவடைய உள்ள நிலையில் மனோஜ் முகுந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மனோஜ் முகுந்த் தற்போது இந்திய ராணுவத்தின் லெப்டினன்ட் கர்னலாக பதவி வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தொள்ளாயிரம் வண்டி கடைகளுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட உள்ளதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மெரினா கடற்கரை பகுதியில் நடைபாதை வியாபாரிகள் சட்டத்தை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்துவது தொடர்பான வழக்குகள் நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் சென்னை மெரினாவில் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் தொள்ளாயிரம் வண்டி கடைகள் அமைத்துக் கொடுக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் தொடர்கின்றன குடிக்கெடுக்கும் மசோதாதான் குடியுரிமை சட்ட மசோதா என மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ எம்பி விமர்சித்துள்ளார் 
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக தில்லியை போன்று தமிழகத்திலும் போராட்டம் வெடித்துள்ளதாக கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்டது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா என பாரதிய ஜனதாவின் செயல் திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாகவும் வைகோ குற்றம் சாட்டினார் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் வாகன விற்பனை குறைந்த காரணத்தால் வருவாய் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கும் வகையில் கிரண்பேடி தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதால் உடனடியாக ஆளுநர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேட்டுப்பாளையத்தில் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து பலியான பதினேழு பேரின் குடும்பத்திற்கு நீதி கேட்டு தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தொல் திருமாவளவன் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக அதிமுக செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என தெரிவித்தார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பி அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சென்னை புதுக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஏராளமானோர் கல்லூரி வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராகவும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று மத்திய அரசை கண்டித்தும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினர் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட கவுன்சிலர் மற்றும் ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்காக இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் குழந்தைசாமி முன்னிலையில் மாவட்ட மகளிர் அணி செயலர் ஸ்டெல்லா வட்டார மகளிர் அணி நிர்வாகி செபஸ்தி ரோசாலி ஆகியோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம்பியின் வழிகாட்டுதலுடன் மக்களுக்கு சேவையாற்றிட மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவோம் என அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் தஞ்சாவூரில் பாரதியார் திருவள்ளுவர் போன்று வேடமிட்டவர்களுடன் வந்து சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று நிறைவடைந்தது முன்னதாக ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் நாஞ்சிக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்காக போட்டியிடும் தென்னரசு என்பவர் திருவள்ளுவர் பாரதியார் அப்துல் கலாம் நம்மாழ்வார் ஆகியோர் போன்று வேடம் அணிந்தவர்களுடன் வந்து மனு தாக்கல் செய்தார் கன்னியாகுமரி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி பேருந்து ஒன்று கல்லூரி மாணவிகள் மீது மோதியதில் பதினோரு பேர் படுகாயமுற்றனர் குழித்துறை பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகள் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி கல்லூரி முடிந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த மினி பேருந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மாணவிகள் மீது மோதியது இதில் ஒரு பேராசிரியர் உட்பட பதினோரு மாணவிகள் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குளச்சல் அருகே ஆட்டோவும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சகாய ரமேஷ் நாயகம் உயிரிழந்தார் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குளச்சல் போலீசார் ஆட்டோ ஓட்டுநரின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விழுப்புரத்தில் லாட்ரி சீட்டால் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்து பேர் குடும்பத்துடன் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து லாட்ரி சீட்டு வியாபாரி கோல் சேகர் உள்பட முப்பத்தாறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த நகை தொழிலாளி அருண் என்பவர் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து லாட்ரி சீட்டுகளை விற்பனை செய்பவர்களை கைது செய்ய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு வழக்குகளின் கீழ் முப்பத்தாறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி அருகே மீனவர்கள் தங்களது வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி கடலில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சீர்காழி அருகே பழையாறு கிராமத்தில் மீனவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டதை அடுத்து திறன் வாய்ந்த எஞ்சின் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளாட்சித் தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக மீனவர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டியும் கருப்பு பேட்ச் அணிந்தும் கடலில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர் 
காஞ்சிபுரத்தில் புதிய கல்குவாரி அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் உத்தரமேரூர் அடுத்த பழவேரி கிராமத்தில் புதிய கல்குவாரி அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பழவேரியில் உள்ள மயானத்தில் தங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பள்ளி மாணவர்களையும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்தியுள்ள கிராம மக்கள் இந்த கல்குவாரி இயங்கினால் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பள்ளிகளில் தேர்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில் மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்ப மறுத்து கல்குவாரிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சந்தைகளில் பப்பாளி விலை உயர்ந்துள்ளதால் அதனை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மகாராஜா கடை வேப்பனஹல்லி அத்திகுண்டா ஊத்தங்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக பப்பாளி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது ஒரு ஏக்கரில் மூன்று நாட்களில் முன்னூறு கிலோ வரை பழங்கள் கிடைப்பதாலும் பப்பாளியை பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இதனிடையே கடந்த சில மாதங்களாக பெய்த மழையால் பப்பாளி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய் முதல் இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்பனையாவதாலும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமி மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள புத்துணர்வு முகாமிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த முகாமிற்கு புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமி அழைத்து செல்லப்படுகிறது இதையொட்டி லட்சுமிக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தடுப்பூசி போடப்பட்டது பின்னர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகளை செய்த பின் லட்சுமி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சென்னையை அடுத்த திருவொற்றியூரில் பிரம்மாண்ட முருகன் சிலைக்கு நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவொற்றியூர் ஜோதி நகர் பகுதியில் பழமை வாய்ந்த பாலசுப்ரமணிய பஞ்சாயதனேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் புதிதாக நாற்பத்தி இரண்டு அடி உயர பிரம்மாண்ட முருகன் சிலை அமைக்கப்பட்டது இந்த சிலைக்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து வெகு விமர்சையாக கும்பாபிஷேகம் நடத்தினர் விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் தொடர்கின்றன ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அருகே சாலையோரம் சிறுத்தை ஒன்று சுற்றி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் யானை புலி சிறுத்தை கரடி காட்டெருமை என ஏராளமான வனவிலங்குகள் உள்ளன இந்த நிலையில் தாளவாடி வனப்பகுதி சாலையில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருந்து வருகிறது எனவே வனப்பகுதி சாலையில் செல்பவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறும் இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனத்தை காட்டு யானை தாக்கியதால் அச்சமடைந்த பயணிகள் பின்னோக்கி வாகனத்தை இயக்கியதால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் உதகை கோயம்புத்தூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மாமரம் என்ற பகுதியில் காட்டு யானை ஒன்று சாலையின் குறுக்கே வெகு வெகு நேரமாக நின்றிருந்தது சற்றும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் உதகைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனத்தை அந்த யானை தாக்க தொடங்கியது இதனால் பீதியடைந்த சுற்றுலா பயணிகள் சாதுரியமாக செயல்பட்டு வாகனத்தை பின்னோக்கி இயக்கி உயிர் தப்பினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அருகே உள்ள தனியார் பர்னிச்சர் கிடங்கில் நேரிட்ட தீ விபத்தில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன செங்குன்றம் அருகே தண்டல் கழனியில் அமைந்துள்ள சுரேஷ் என்பவருக்கு சொந்தமான கிடங்கில் நேற்று அதிகாலை திடீரென தீ விபத்து நேரிட்டது இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற ஐம்பதுக்கும் அதிகமான தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இருப்பினும் இந்த தீ விபத்தில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான பொருட்கள் சேதமடைந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை நாராயணபுரம் பகுதியில் உள்ள பல்பொருள் அங்காடியில் அதிகாலையில் நேரிட்ட தீ விபத்தில் கடையில் இருந்த பொருட்கள் முழுவதுமாக சேதமடைந்தன இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு கடையை அடைத்த நிலையில் மின்கசிவு காரணமாக அதிகாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது கடையில் இருந்து புகை வெளியாவதை கண்ட கடையின் காவலாளி கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த இருபத்தைந்துக்கும் அதிகமான தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை அணைத்தனர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு அமெரிக்காவில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான இசை கலைஞர்கள் கூடி இசை நிகழ்ச்சியை அரங்கேற்றியது பலரை கவர்ந்தது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை வரவேற்கும் விதமாக போர்ட்லேண்ட் பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான இசை கலைஞர்கள் கூடி இசை நிகழ்ச்சியை அரங்கேற்றம் செய்தனர் டூவா எனப்படும் குழல் வாத்தியத்தை இசைத்தவாறு நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்வையாளர்கள் கட்டணமின்றி அனுமதிக்கப்பட்டதால் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கண்டு ரசித்தனர் 
பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் துருக்கி நாடாளுமன்றத்தில் பெண் எம்பிக்கள் பாடல் பாடியது அனைவரையும் கவர்ந்தது துருக்கி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ரிப்பப்ளிகன் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி கட்சியைச் சேர்ந்த பெண் எம்பிக்கள் ரேபிஸ்ட் இன் யோ பாத் என தொடங்கும் பாடலை பாடினர் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலியல் வன்கொடுமைகளை சுட்டிக்காட்டவே இந்த பாடலை பாடியதாக அந்த கட்சியின் தலைவர் ஜெரா தெரிவித்தார் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆல்ரவுண்டர் ஜடேஜா ரன் அவுட் ஆனது குறித்து இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் போது ஜடேஜா ரன் அவுட் ஆனது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள கேப்டன் விராட் கோலி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுபோன்ற ரன் அவுட்டை தாம் பார்த்தது இல்லை என கூறியுள்ளார் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் அறிமுக போட்டிகளில் சதம் விலாசிய முதல் சர்வதேச வீரர் என்ற பெருமையை பாகிஸ்தான் வீரர் அபித் அலி பெற்றுள்ளார் முப்பத்தி இரண்டு வயதான அபித் அலி கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமாகி நூற்று பன்னிரண்டு ரன்கள் எடுத்திருந்தார் இந்த நிலையில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுக வீரராக களமிறங்கிய அபித் அலி நூற்று ஒன்பது ரன்கள் விலாசினார் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இதுவரை நூற்று ஆறு அறிமுக வீரர்கள் சதத்தை பதிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வங்கதேச பன்னாட்டு சேலஞ்சர் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் தலைநகர் டாக்காவில் நடைபெற்ற இந்த தொடரின் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் இருபத்தி இரண்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு என்ற நேசர் கணக்கில் மலேசியாவை சேர்ந்த லியோங் ஜென்ஹாவை வென்றார் லக்ஷயா சென் இதுவரை விளையாடிய ஏழு தொடர்களில் அவர் வென்ற ஐந்தாவது பட்டம் இதுவாகும் புத்தாண்டிலும் இதேபோன்று தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாட முடியும் என லக்ஷயா சென் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தர்பார் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்துக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார் மேலும் இந்த படத்தில் சுனில் ஷெட்டி நிவேதா தாமஸ் யோகி பாபு உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர் தர்பார் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் அதிக அளவில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் கர்ப்பிணி ரசிகையின் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் அவருக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் வளைகாப்பு வளையல் அணிவித்தது நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரஜினி ரசிகர்களான சென்னையைச் சேர்ந்த ராகவா விக்னேஷும் அவரது மனைவி ஜெகதீஸ்வரியும் நடிகர் ரஜினிகாந்தை தர்பார் படப்பிடிப்பின் போது சந்தித்தனர் அப்போது விக்னேஷ் ஜெகதீஸ்வரி தம்பதியரின் வேண்டுகோளை ஏற்று கர்ப்பிணி பெண்ணான ஜெகதீஸ்வரிக்கு ரஜினிகாந்த் வளைகாப்பு வளையல் அணிவித்தார் இச்சம்பவம் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்தோரை நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது தெற்காசிய போட்டிகளில் பெற்றுள்ள பதக்கங்கள் மூலம் விளையாட்டுத் துறையில் மிக சிறந்த சக்தியாக இந்தியா உள்ளதை அறிய முடியும் என பாலிவுட் நடிகரும் சென்னையின் எஃப் சி அணி உரிமையாளருமான அபிஷேக் பச்சன் தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிங்காநல்லூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் மாணவ மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அபிஷேக் பச்சன் கிரிக்கெட் போட்டியை தாண்டி பல்வேறு விளையாட்டுகள் இந்தியாவில் வளர்ந்து வருவதாக கூறினார் தாம் கடத்தப்பட்டதாக வெளியான தகவல் போலியானது என நாட்டுப்புற பாடகர் புஷ்பவனம் குப்புசாமியின் மகள் பல்லவி அகர்வால் விளக்கம் அளித்துள்ளார் புஷ்பவனம் குப்புசாமியின் மூத்த மகள் பல்லவி அகர்வால் கடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது இதுகுறித்து தனது முகநூல் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ள பல்லவி அகர்வால் தாம் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தாம் கடத்தப்பட்டதாக வெளியான தகவலை யாரும் நம்ப வேண்டாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஒரு சவரன் இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் மூவாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது இருப்பினும் வெள்ளியின் விலையை பொறுத்தவரை கிராமுக்கு இருபது காசுகள் உயர்ந்து ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கும் கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோ நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது இந்திய பங்குச் சந்தையில் வர்த்தக நேர முடிவில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி சரிவுடன் நிறைவடைந்தது மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் எழுபது புள்ளிகள் சரிந்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி முப்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் சரிந்து பனிரெண்டாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் நிறைவடைந்தது மீண்டும் பதினோரு மணி செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்